ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మా సినిమా వీరసింహారెడ్డిని ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ చేసినందుకు ఈరోజు మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ హైదరాబాద్ సిటీలో నాలుగు గంటలకి షో పడటం అనేది తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే లేదు నాలుగు గంటలకు షో పడి యాభై థియేటర్లు యాభై నాలుగు థియేటర్లు సిటీలో మొత్తం నైజాంలో అరవై నాలుగు థియేటర్లో నాలుగు గంటలు షో పడ్డం అనేది ఒక రికార్డ్ అది అది మామూలు విషయం కాదు నాలుగు గంటలకి అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఒంటి గంటకు ఓపెన్ చేశారు నాలుగు గంటల షో అరగంటలో మొత్తం టికెట్లన్నీ అయిపోయినాయి ఆ షోకి పర్టికులర్గా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ షాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి హైదరాబాద్ సిటీలో యాభై నాలుగు థియేటర్లో జనాలు అంతా వచ్చి వెయిటింగ్లో ఉండి సినిమా చూశారు అంటే ఇంకా అది మామూలు విషయం కాదు అలానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన మా ఆలయ బాబు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్కి శిరసోజ్ నమస్కరిస్తున్నా నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నాను అని ఈరోజు స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నా ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన ఈరోజు నాకు మార్నింగ్ నుంచి ఈరోజు ఇప్పటిదాకా వస్తున్న కాల్సే ఏ సినిమాకైనా మనకు వచ్చే ఫోన్ కాల్ని బట్టే మన సక్సెస్ డిసైడ్ అవుతుందని మార్నింగ్ నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను నాకు నా కెరియర్లో ఇన్ని కాల్స్ నేను మాట్లాడలేదు ఇంత అప్రిషియేషన్ నాకు రాలేదు అసలు మామూలు మామూలుగా లేరు అసలు బాలయ్య బాబుని ఎక్స్ట్రాడినరీగా చూపించారు అసలు ఒక సమరసింహారెడ్డి ఒక నరసింహనాయుడు ఎలా అయితే మేము థియేటర్లో చూసి ఒక మాస్ హిస్టీరియాని చూసామో అలాంటి హిస్టీరియాని ఈరోజు థియేటర్లో మేము చూస్తున్నామని చెప్పి ఫోన్ కాల్స్ అందరూ మాట్లాడడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అలానే నాకు నేను ఫస్ట్ ఈ సినిమా స్టార్టింగ్లో నాకు వచ్చిన ఈ అవకాశం అనేది నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ కాదు నాకు ఒక బాధ్యత అని చెప్పాను అలానే ఈ సినిమా నేను ఒక బాధ్యతగా చేశాను ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నేను ఈ సినిమాని ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా చేయాలి అని నా దగ్గర నేను కంకణం కట్టుకొని చేశాను దానికి మా ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి నవీన్ గారు అలానే రవిశంకర్ గారు వీళ్ళు సినిమాని విపరీతంగా ప్రేమించే వీళ్ళు నాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే ఈ సినిమాకి మామూలు సపోర్ట్ కాదు అది ఒక డైరెక్టర్ని కళను నిజం చేయాలి అంటే అతని ఒక స్టోరీ తీసుకొస్తే దాన్ని వెనక వీళ్ళు అలా ఉండి మన సినిమా గోపి నువ్వు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాలంతే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళకు ఫైట్ చూడంలోనే ఒక ఫస్ట్ ఒక ఫైట్ చూడంలోనే చూడటం అదిరిపోయింది ఫైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని అలా వెనక నుంచి నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ రవి గారు అండ్ నవీన్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అలానే ఒక బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్గా నేను నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను బాలయ్య బాబుకి ఎంత వీరాభిమానో మీ అందరికీ తెలుసు నేను చాలా సందర్భాలలో చాలా రకాలుగా చెప్పాను నా ఫ్యానిజాన్ని ఈరోజు మీరు స్క్రీన్స్లో చూశారు దానికి రెస్పాన్స్ ఎంత విపరీతమైన రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు బాలయ్య బాబు కెరియర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఈ సినిమా రావడం అనేది అది ఒక ఫ్యాన్ చేసిన డైరెక్టర్గా చేసిన నా సినిమా అవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక ఇప్పుడు నవీన్ గారు చెప్పినట్టు యుఎస్లో ప్రీమియర్స్ సెవెన్ ఏడు వందల ఎనిమిది సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ కే ఉంది ఇంకా అది స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ప్రీమియర్స్ అలానే ప్రతి నైజాము సీడెడ్ ఉత్తరాంధ్ర ఈస్టు వెస్ట్ గుంటూరు మొత్తం అన్ని నెల్లూరు అన్ని ఏరియాల నుంచి అన్ని ఏరియాల్లోనూ అన్ని థియేటర్లలోనూ బాలయ్య బాబు ఈరోజు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓపెనింగ్స్ బాలయ్య బాబు కెరియర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ ఇవి ఇందాక చెప్తున్నారు ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ గ్రాస్ అని అది మామూలు విషయం కాదు వెరీ వెరీ హ్యాపీ అలానే బాలయ్య బాబు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నాకు తెలుసు ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే ఈ సినిమాలో నాకు వీరసింహారెడ్డి అనే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ మేము అనుకున్నప్పుడు మేము చాలా నా డైలాగ్ రైటర్ కానీ మా స్క్రిప్ట్లో వర్క్ చేసిన మా టీం కానీ అందరూ వివేక్ కానీ తర్వాత గౌరెడ్డి శ్రీని కానీ శ్రీకాంత్ కానీ మేము సాయి మాధవ్ గారు కానీ మేమంతా ఒకటే డిసైడ్ అయ్యాం ఇది బాలయ్య బాబు ప్రతి మాట ఒక విస్ఫోటనం లాగా ఉండాలి ప్రతి అడుగు ఒక ఇదిగా ఉండాలి ప్రతి క్ష అంటే ఆ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి 
ఒక సమరసమారెడ్డి ఒక నరసింహనాయుడు గురించి ఎలా అయితే మాట్లాడారో అలానే వీరసింహారెడ్డి గారి గురించి ఈరోజు ఈ జనరేషన్ మాట్లాడుకోవాలి అని ఈరోజు యూత్కి విభత్సంగా కనెక్ట్ అయింది ఈ సినిమా అది మామూలు విషయం కాదు అలానే అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే వీరసింహారెడ్డి సినిమా ఒక యాక్షన్ సినిమా బీభత్సమైన యాక్షన్ ఉంటుంది మనం ట్రైలర్ అలా కట్ చేసాం కదా సినిమా అంత ఇదని వస్తే వాళ్ళకి సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్లు ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎమోషన్ ఉంది ఆ ఎమోషన్కి బీభత్సంగా కనెక్ట్ అయ్యారు థియేటర్లో నుంచి పర్టికులర్గా సెకండ్ హాఫ్లో ఏడవకుండా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు లేరు చాలామంది ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఫోన్లు చేసి ఇదే చెప్తా ఉన్నారు సార్ బాలయ్య బాబు సినిమాలో మమ్మల్ని కంట తడిపించారు సార్ ఒక పెద్ద హీరో ఒక మాస్ గార్డ్ సినిమాలో ఒక హీరో ఏడుస్తూ కంట తడిపెట్టించడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు అక్కడే ఆ సినిమా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అలానే ఈ సినిమాకి వర్క్ చేసిన మిగతా ఆర్టిస్టులు ఫస్ట్ శృతి హాసన్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసింది చాలా సాంగ్స్ కానీ తన పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ చాలా బాగుంది శృతి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలానే వరు వైరసమారెడ్డికి ఎలా అయితే ఒక ఈ సినిమాకి బాలయ్య బాబు వెళ్ళానో అలానే వర వర మహాలక్ష్మి అంట నేను ఆ భానుమతి క్యారెక్టరు వరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసింది బాలయ్య బాబుని ఢీ కొట్టి అలా నిలబడి అలానే సెకండ్ హాఫ్లో ఆ క్యారెక్టర్ తోటి ఆ ఎమోషన్ని తీసుకురావడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇందాక మాస్టర్లు చెప్పారు ఒక విలన్ ఫేస్తో ఏడిపించడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు వరు సూపర్ వరు నువ్వు ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్ట్రెస్ నువ్వు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు శారద గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక శారద గారు లాగా అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ తను అంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేయలేదు ఆల్రౌండర్ తను చేయగలదు అలానే దునియా విజయ్ గారు ఈ సినిమాలో విలన్గా చేశారు ప్రతాప్ రెడ్డి క్యారెక్టరు చాలా బాగా చేశారు దునియా విజయ్ గారు నేను పర్టికులర్గా కావాలని చెప్పి ఆయన నేను ఎంచుకుంది ఎందుకంటే ఆయన చూస్తే భయపడాలి వర వరలక్ష్మి వెళ్ళిపోయి అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఏంటి అని అనుకోవాలి అందుకే ఆయన నేను తీసుకొచ్చి పెట్టాను అది మీకు సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఇతన్ని పెట్టారు ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఇతను ఎందుకు పెళ్లి చేస్తుంది ఏ కసితో వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటుంది అనేది అది చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది అలానే హనీ రోజ్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది మీనాక్షి క్యారెక్టరు చాలా మంచి ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ అది మంచి రెండు షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టరు హనీ రోజ్ బాలయ్య బాబు ఆ కాంబినేషన్ హనీ రోజ్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసింది అలానే ఇక మిగతా క్యారెక్టర్స్ లాల్ గారు సిద్ధప్ప క్యారెక్టర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు ఆయన లాల్ గారు అలానే మురళీ శర్మ గారు అందరికీ పేరు పేరున ఆర్టిస్టులు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అలానే మా బావ తమన్ నేను ఈ సినిమాని తీసుకెళ్ళి మా బావకు చూపిస్తే బావ ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా తీసావు బావ నీ నువ్వు ఇచ్చిన నా విజువల్కి నేను ఇచ్చే సౌండ్ అనేది నీకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అని మా బావ ప్రాణం పెట్టాడు ఈ సినిమాకి బాలయ్య బాబుని నేను ఎంత ఇష్టపడతానో అంత ఇష్టపడతాడు పర్టికులర్గా కేర్ తీసుకొని ఈ సినిమా సౌండ్ విషయంలో తొడగొట్టి చూడు బావా నువ్వు కాలు రగరే చూడు బావా సీన్ అనేవాడు ఒక రీల్ అయిటో రా బావ చూడు ఇప్పుడు చూడు అనేవాడు అంటే ఈ సినిమా పర్టికులర్గా నేను చెప్తున్నా ప్రాపర్ సౌండ్ థియేటర్లోకి వెళ్ళి మీరు సినిమా చూడండి మామూలుగా ఉండదు ఎక్స్ట్రాడినరీ సౌండ్ డిజైన్ ఇది ప్రాపర్ సౌండ్తో చూడండి డెవల్ బీ అట్మాస్ డిటిఎస్ థియేటర్లో చూడండి మా బావ పనితనం అక్కడ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుంది బావ ఎన్ని లేయర్స్ చేశాడు ఎన్ని లేయర్స్ చేశాడు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాడు ఎంత లైవ్ చేశాడు నాకు తెలుసు లైవ్ బావ కీబోర్డ్ కాదు బావా ఈ బాలయ్య బాబుకి ఎంత ఇస్తే అంత తీసుకుంటుంది మ్యూజిక్ అని చెప్తూ ఉండేవాడు బావ ఇది మామూలు విషయం కాదు ఆ వీరసింహారెడ్డికి ఎంత మ్యూజిక్ నేను పంప్ చేస్తే అది ఇంకా సరిపోవట్లేదు ఇంకా లైవ్ కావాలి కావాలి కావాలంటుందని తను చేశాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ చేశాడు బావా లవ్ యూ బావా ఎందుకంటే నువ్వు నా క్రాక్కి నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఇచ్చావు నాకు తెలుసు అలానే ఈ సినిమాకి నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసావు ఈరోజు థియేటర్లలో ఈ సినిమా బాలయ్య బాబు తర్వాత వరలక్ష్మి వీళ్ళ తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు అలానే డైలాగ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే అది మామూలు విషయం కాదు అలానే ఈ సౌండ్ పర్టికులర్గా ఉదయ్ థ్యాంక్ యూ ఉదయ్ తను పర్టికులర్గా చాలా కేర్ తీసుకొని ఈరోజు చెన్నై నుంచి కూడా వచ్చాడంటే బాలయ్య బాబుకి ఫ్యాన్ ఉదయ్ ఉదయ్ ఒకసారి రండి మీరు 
చాలా కేర్ తీసుకొని ఒకవైపు వాళ్ళకి టూ ఫిలిమ్స్ ఒకవైపు తమిళ్ ఫిలిం వారసు జరుగుతూ ఉన్న రెండో వైపు మాధు వీరసింహారెడ్డి జరుగుతూ ఉన్న తను తీసుకున్న కేరు వాళ్ళ టీమ్ వాళ్ళంతా చేసినది చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు సౌండ్ ఎలా ఉందని తను చెక్ చేయాలని ఈరోజు వచ్చి చూసారంటే అతని ప్యాషన్ మీకు తెలుస్తూ ఉంది థ్యాంక్ యూ ఉదయ్ అలానే ఈ సినిమాలో ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఇచ్చిన రిషి పంజాబీ గారు చాలా బాగా చేశారు అంటే ఆ వీరసింహారెడ్డి ఆ టోన్ పట్టుకురావటం ఈ సినిమాకి ఒక టోన్ ఒక కలర్ తీసుకొచ్చిన మా రిషి గారికి నేను పర్సనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అలానే ఈ సినిమాకి మా మాస్టర్స్ రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్లు మా వెపన్స్ వీళ్ళిద్దరు మాస్టర్స్ నేను నాకు బాగా కనెక్ట్ అయిన బాగా ఇష్టమైన బాగా నచ్చే ఇంకా దానికంటే ఇంకా చాలా చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి మా ఊరి మాస్టర్స్ మా మా ఏరియా మా ఒంగోలు ఏరియా మాస్టర్స్ మట్ మట్ ఒంగోలియన్స్ మాస్టర్స్ నిజంగానే ఇందాక తమన్ చెప్పినట్టు మాస్టర్స్ కథతో పాటు వెళ్తారు కథలోనే ఉంటారు కథలోనే ఎమోషన్ పట్టుకొస్తారు అది మామూలు విషయం కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్ మీరు చేసిన ఫైట్లు మామూలుగా లేవు థియేటర్లో ఈరోజు థియేటర్లో ఆ ఫైట్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు రిపీట్ ఉన్నారు కుర్చీ ఫైట్ గురించి అయితే మామూలుగా లేదు ఆ ఎఫర్ట్ అది మామూలుగా లేదు బాలయ్య బాబుకి మీ కాంబినేషను మీ సింక్ కూడా మామూలుగా ఉండదు బాలయ్య బాబుని ఎలా అయితే వాడాలో మీకు బాగా తెలుసు ఆ పల్స్ తెలుసు సూపర్ మాస్టర్స్ అలానే మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు చాలా మంచి సెట్స్ వేశారు బావ మనోభావాలకి ఎక్స్ట్రాడినరీ సెట్ వేశాడు అలానే ఏంది రెడ్డి సాంగ్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ సెట్ వేశాడు సింహాలు పెట్టాడు మా బావ తీసుకొచ్చి మా బావ మ్యూజిక్కి ఆయన తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ప్రకాష్ గారు నాకు అన్ని సినిమాలకి నాకు డాన్ సీన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు నేను చేసిన ఏడు సినిమాలకి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు అంటే మీరు అతనితో నాకు ఎంత ట్రావెల్ ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది నాకేం కావాలో ఆయనకి తెలుసు ఒకసారి కథ విన తర్వాత ఆయన దానికి తీసేసుకుంటారు ప్రతిది సెట్ దగ్గర నుంచి హౌస్ దగ్గర నుంచి అన్నీ చాలా డీటెయిల్గా తీసుకుంటారు నాకు ఏం కావాలో తెలిసిన టెక్నీషియన్ అందుకని ఐ లవ్ ప్రకాష్ గారు అలానే చందు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చందు పాప చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాడు ఈ సినిమాకి చాలా టెన్షన్లు తీసుకున్నాడు మాకు చాలా బాగా అన్ని అన్ని టర్కీ అన్ని షెడ్యూల్స్ కానీ చాలా బాగా చేశారు అలానే మా బుడ్డోడు వీడు నా ఫ్యానిజం వీటిలో చూపించాను మా బాలయ్య బాబు ఒక సెకండ్ హాఫ్లో పర్టికులర్గా ఒక క్యారెక్టర్ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ రావాలంటే నా వాయిస్ వీడి చేత చెప్పించాను వీడి చేత తొడగొట్టించాను చాలా బాగా చేశాడు వాడు నా కొడుకు అని చెప్పటం కాదు అలానే ఇక ఇక నా గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు వెరీ అంటే నిజంగా బాల అంటే నేను ఇంకా మాట్లాడాలి ఇంకా చాలా మాట్లాడాలని ఉంది ఇంకొక పెద్ద ఈ సినిమా ఈరోజు జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఒక ఎర్త్ షేకింగ్ కలెక్షన్స్ తోటి రికార్డ్ కలెక్షన్స్ తోటి స్టార్ట్ అయింది ఇక ఇక్కడ ఈ పండగ నుంచి ఫ్యామిలీస్ విపరీతంగా పడుతున్నారు నాకు ఈవినింగ్ షోస్ అన్నీ కూడా ఫ్యామిలీస్ లేడీస్ ఎమోషన్ చాలా బాగా పట్టింది ఇట్స్ గోయింగ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ బాలయ్య బాబు కెరియర్లోనూ నా కెరియర్లోనూ మా మైత్రి కెరియర్లోనే అని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ బాబు మీరు ఇచ్చిన ఈ ఆపర్చునిటీ గోలేని ఆపర్చునిటీని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా నేను ఫుల్ఫిల్ చేశానని నమ్ముతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబు